Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador Traemos información muy importante en este día Del acontecer nacional y todo lo que está pasando en El Salvador Con sus eh, habitantes y también en el, en el ambiente político Que vive en la actualidad nuestro querido país El Salvador Cada uno de ustedes sea bienvenido a este canal eh, les voy a pedir un favorcito que me regalen un like para este video De esa forma nos ayudarás muchísimo Y te invito a que si no has visto las noticias más recientes Aquí las puedes ver, aquí puedes ver tú el repertorio de videos que tenemos Para que te des cuenta de lo que está pasando Bueno señores, eh, gracias por estar acá Cada uno de ustedes, si no están suscritos a este canal Te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificación Bueno pueblo Fíjense de que al parecer mal paga el diablo a quien mejor le sirve. Vamos a ir al grano con este tema. A Roy García lo expulsaron del partido país. Ya se pronunció acá, eh, se ha pronunciado eh, el tribunal. Super, eh, dice nosotros somos la directiva que estamos inscritos en el Tribunal Supremo Electoral. No existe otro partido. El otro dice, solo es un grupo de, del señor Roy García y lo que está haciendo la señora Hardy García es un fraude electoral, ya que ella no es fundadora del partido y no tiene por qué estar convocando reuniones ni juramentando a nadie. Alex Canjura, secretario de Organización Territorial del País. Bueno, también hay otra parte donde lo dicte, donde dicen que, recuerden ustedes que Roy García llegaba a El Salvador a apoyar las marchas de la oposición y ella andaba gritando, busquéle dictador. Ahora resulta que el que escupe para arriba en la, cae, en la cara le cae. ¿Por qué? Porque ahora acá el secretario de, de Partido País Dice que, que Roy García quiere ser un dictador. Imagínense cómo castiga la lengua aquellos que criticaban a Bukele antes que salían a las marchas a, a protestar y decían que Bukele es dictador. Ahora ellos son los dictadores. Escuchemos eh, lo que dice eh, la, los altos mandos de ahí del partido país. Vamos a ver lo que dice con respecto al señor eh, Roy García, el cual eh, también es prófugo de la justicia. Veamos. Organizaciones, todas esas, esas este, eh, escrito, ¿verdad? Que es de la nacional, que somos la autoridad como partido eh, con credenciales. En el Tribunal Supremo Electoral, nosotros a través de este comunicado y a través de esta entrevista declaramos todos eh, los eventos que está realizando la familia García ilegales, como la, la, el evento de, de mañana, en el cual todas estas personas carecen de legalidad, porque no, son, no tienen ni na, ni nada que ver con el Tribunal Supremo Electoral. O sea, han sido nombrados por la familia García, del cual ellos no tienen garantías, no tienen legalidad, y lo que están haciendo es un fraude electoral. Es tanto así de que ellos no tienen representación legal. Se les acaba de, de, les acaba de rechazar el, el poder para ellos poder presentar documentación. Allí donde están engañando a estas personas que están siendo eh, fraudulentamente llevándolas a estos eventos. Entonces nosotros desde ahorita declaramos como partido país, como la... La, la máxima autoridad, que somos la nacional, que tenemos todas las credenciales, las credenciales del Tribunal Supremo, declaramos todas esas organizaciones, todas esas, esas, ¿cómo dice? esas reuniones, esas juramentaciones que está haciendo la señora Hardy García, de la cual es totalmente desconocida en el Tribunal Supremo Electoral. Ella no puede estar haciendo eh, eh, lo que es este, convocando, ni tampoco puede estar este, juramentando. Eso se llama fraude electoral porque ella no tiene, ella no es ni fundadora del partido. Y el señor Roy García fue separado, como todos conocen, separado de su puesto, del cual el día 30 de julio ella no tiene ninguna autoridad ni para convocar a ninguna eh, reunión. Ahora, ¿por qué fue separado? Por lo mismo que fueron separados los dos 
personajes que son de, de, de nuevas ideas, los diputados que se reunieron con él, fueron separados de su cargo público como diputado y fueron expulsados del partido Nuevas Ideas y siguen un proceso legal que lo está llevando la Fiscalía. Por ese mismo proceso y por ese mismo eh, delito nosotros separamos a nuestro, al señor Roy García. Entonces, desde ese momento, él deja de ser secretario general y todo lo que ha hecho de ese momento, de ese día para allá, todo es ilegal. Muchos andan todavía diciendo que son Roy García. Eso es, es algo que él está usando y está usando a la gente para decir que están siendo Roy García, eso quiere decir que están siendo delincuentes o que son prófugos de la justicia. Señores, no se presten a esos juegos. Esos juegos son, son cosas que él está haciendo, que siempre lo ha hecho para manipular. Entonces nosotros como partido país y como autoridades de este partido los desligamos de todas esas actividades que andan haciendo fraudulentamente, engañando a la gente, mintiéndoles y haciéndoles falsas promesas. De hecho, ayer estuve con unas compañeras, estuve hablando con dos compañeros, una eh, compañera del exterior y un compañero que está en el exterior allá en Carolina, y esta compañera me dice, yo me desligué de ese grupo porque ya hasta le habían dado su gabinete, ya era parte del gabinete del señor Roy García y era, ella tenía el Ministerio de Educación. Hablé con otro compañero. Ok, voy, paré un rato ahí. Vean ustedes cómo el Partido País rectifica el gran error o el delito que cometió Roy García al querer comprar gobernabilidad y comprar a dos diputados de la bancada CIAN para dividir a la bancada CIAN. Eh, y ustedes recordarán que esos diputados traidores fueron expulsados y, y fueron investigados y también fueron denunciados ante la fiscalía, lo cual ya saben ustedes que eh, huyeron del país, ¿verdad? Entonces, aquí le están quitando nuevamente la cara al señor García, que es lo mismo con el que es lo mismo que el otro señor a Ale, a Alex Sumasor. Y recuerden quién, recuerdan quién, de, quién le aplaudía todo a Roy García. Pues quien le aplaudía todo a Roy García era el Ronald Lumaña. Ronald Lumaña siempre andaba ahí de metido diciendo que era un héroe, que qué que valor, que, que, que ese hombre se iba a... Todos los que ha apoyado a Ronald Lumaña han salido... Igual que él, con mañas. Pero sigamos escuchando lo que dice aquí el partido País, donde están haciendo una denuncia que nuevamente el señor Roy García está cometiendo un delito en abrir otro partido con el nombre, el nombre y haciendo y engañando a la gente que es el mismo partido País. Bueno, gente, por una parte vi que está bueno que pase esto. ¿Por qué? Porque así la gente este, se que la gente sepa que estos partidos realmente raquíticos ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo ni entre ellos mismos se quieren se andan sacando, se andan expulsando pero bueno, sigamos escuchando lo que dice acá un compañero que me habló de, 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 de North Carolina y me dice que él le habían ofrecido el Ministerio del Interior o sea, hasta dónde ha llegado la mentira, la farsa y el engaño de este señor García que está dando los puestos como que fuesen puestos del mercado. Señores, nosotros como país queremos un partido transparente, un partido que pueda ser para que el pueblo pueda llegar a, a este 2024 con la opción de tener un partido y tenemos nuestras credenciales. Va, ya vieron, el, el señor Roy García ya anda repartiendo, <risa> ya anda haciendo su gabinete. Ya, anda, ya, ya, ya tiene listo su gabinete como que va a ser presidente el señor. Aquí también tenemos las otras declaraciones donde dicen que este señor prácticamente es un dictador. Vaya, Roy García, y que no era vos el que le gritabas al presidente en las marchas cuando llegabas a El Salvador a gritar dictador, dictador. Ahora, ahora sale que el dictador es otro. Vamos a oír lo que dice aquí este señor también, que es secretario del partido País. Vamos a ver. comenzar a elegir eh, los grupos que van a trabajar aquí en el territorio salvadoreño. Ustedes ya tienen todos los postulantes, digamos, para diputados, para presidentes, ¿ustedes ya los escogieron dentro del partido? No, 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 este es un proceso que apenas comienza, nosotros apenas vamos a comenzar a elegir 
eh, los grupos que van a trabajar para la afiliación, después de eso los que van a buscar los candidatos para que compitan en interna del partido y de ahí es donde van a salir cada candidato a diputado o a alcalde e incluso el presidente de la república. Faltan internas, faltan que, que vengan las internas para que tengamos candidatos. ¿Cómo están las relaciones? Porque también se menciona que hay otro partido que también es país. ¿Cómo podría saber la gente cuál partido es el que va a... No, no, partido solo hay uno, país solo hay uno. Existe una pequeña división con una persona que quiere ser como dictador de este partido, no se quiere salir, es el ex secretario de este partido, pero eh, partido solo es uno, ¿verdad? Este, el que dirige la Secretaría Nacional, al que apoyamos toda la diáspora de Estados Unidos, al que eh, el partido que verdaderamente pues, lidera es la Secretaría Nacional del Partido País. ¿Cuál es la relación con Roy García y con Jardín García? Porque se menciona que ellos están eh, formando el otro partido país. No, ellos no pueden formar ningún otro. Roy García simplemente es una persona que cree que esto es una finca, esto no es una empresa privada, este es un partido político que le pertenece al pueblo, esto no le pertenece a Roy García, porque aquí este partido lo hemos formado todos, los salvadoreños de aquí, los que, los que anduvieron detrás de las firmas, ellos son parte y dueños del partido, pero el dueño del partido país es el pueblo salvadoreño. Roy García, pues, como les digo, es alguien que pertenece, es, es una sola persona de los 13, de las 13 secretarías y total que él, pues, no, no, él no es el dueño de este partido. Y Hardy, pues, es una persona, es la esposa de Roy García, pero recordemos que Hardy ni siquiera todavía está afiliada al partido país, o sea que mucho menos puede ser la dueña del partido país. Así que... Teniendo en cuenta el proceso legal que lleva Roy García, también a todo esto se le suma a que no podía ser partido. Sí, mire, la Secretaría del Partido País ha tomado a bien quitarle su cargo y nosotros como diáspora apoyamos la Secretaría debido a este problema grave que tiene Roy, la conspiración contra el gobierno salvadoreño, es una conspiración que salió de su propia mente, no salió del partido político. Nosotros como partido político nos desligamos completamente. Vaya, bueno, ahí están, ahí vieron ustedes buena parte de lo que está pasando con Roy García, expulsado y ahora nombrado como dictador. Vaya, quería más masa periquito. Bueno, también tenemos otras noticias por los salvadoreños donde eh, la empresa privada ANEP eh, dice que destaca la recuperación económica de 1717 empresas que se habían perdido por la pandemia COVID-19. Vaya, imagínense, señores, más areneros y frentudos. La propia empresa privada está diciendo que destaca la economía del, de, del país. Imagínense, no, no son 10 ni 5, 1717 empresas que se habían perdido, pero que ahora se levantaron, gracias a Dios, y que nos están diciendo los frentú y los areneros que el país está en una quiebra, que no sé qué, para que vean que la propia empresa privada los delata por andar de mentirosos ahí, queriendo. Bueno, fíjense que también ha salido a luz eh, yo, eh, otra, otra noticia, donde, eh, ah, miren, les quería mostrar esto, que hay una, una pequeña marcha de unos, de unos tres pelones que supuestamente, es, mire, cuéntelo, cu me lo vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez pelones. Yo, eh, yo creo que este es en San Francisco, porque ese es el, 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 el puente Golden de San Francisco, donde están protestando contra Nayib Bukele. Eso no es nada al apoyo que, que tienen ahí Bukele. Escuchamos lo que dicen los tres pelones allá en San Francisco. Hasta 
que él salga de ese país y es mejor que usted vaya preparando su refugio porque al salir tiene que ir a pagar a Mariona desde los alcaldes, diputados que solo puchan el botón también ellos son responsables de este montón de muertes que han habido en los penales Vaya, ahí podemos ver nosotros el poquito de gente, 10 personas, los demás que están ahí son la gente que llegan a visitar, a tomarse fotos en el puente. Pero el que está grabando lo hace con doble intención de mover la cámara y para que digan, hey, miren, aquí hay más gente. La demás gente que está ahí son, recuerden que ese puente de, eh, eh, es muy visitado para tomarse fotos y es, es muy turístico, pues. Porque si fueran que anduvieran con ellos y salieran con carteles y todo eso. Pero con doble intención movió la cámara. Los únicos que están ahí es un cogero de 10 personas. Hay que sigan chillando. En el 2024 reelegimos a Nayib Bukele. Como dijo la Marlene Funes en un en vivo de Facebook. Les guste o no les guste, los vamos a reelegir. Bueno, también traemos una otra noticia. Fíjense que eh, este video se hizo viral. Donde... Unos hipotes se agarraron a cachimbazos. ¡Ay! Miren, estos hipotes se agarraron a cachimbazos, a pijazos y nadie se metía. Habían dos que estaban cuidándolos, como quien dice, para que nadie se meta. Entonces, este, esto fue en un, uh, en un instituto de Usulután. Al salir, ahí dos hipotes, ahí le cayeron con todo. Aquí dice tres pandilleros. A la salida del Instituto de Berlín le dieron una paliza a un estudiante por razones que desconocemos. Ante la mirada de otros alumnos, dos vigilaban que nadie se metiera. Y ahí pueden ver ustedes, ahí llegó otro a, a defender ahí eh, para que no estuvieran golpeando a los demás. Y estos se metieron rápidamente para que el otro siguiera dándole duro al otro cipote. Bueno, eso se hizo viral, todo el mundo lo vio. Ahí va el cipote bien cachimbeado, se levantó. Pero el, el final es el, más, es el más alegre, es el más bonito. Miren, ¿por qué digo que el final es el más bonito? Miren, a la una, a las dos y a las tres. ¡Tarán! Tres doritos después, lo fueron a traer de la lengua. Aquí, puede, aquí pueden ver las fotos ustedes. Donde eh, aquí, este es, le estaban dando riata a los hipotes y dos estaban cuidando. Todos como que era abajo. Ah, como que era película, entonces la policía los tiene, estos tres hipotes ya lo fueron a traer de la lengua, así que tres doritos después, ese es el destino de estos hipotes por andar de revoltoso o querer andar haciendo cosas, ahí pueden ver ustedes, eh, pero para que se mire mejor, dejen, de, déjenme, eh, va, vamos, vamos a hacer más, más pequeño esto, Vaya, ahí, ahí, miren, ahí pueden ver ustedes, ahí está, Va, va, se lo voy a poner otra vez. Va, ahí está la foto de los tres muchachos que eh, estaban, uno estaba agarrando cachimbazo a un cipote y los otros dos estaban de vigilante para que nadie se metieron. Ahora van a ir a comer a Mariona allá, allá van a poder, allá sí se van a poder agarrar lo que quiera cachimbazo con, con los que están allá adentro. No, hombre, ni les van a gustar todos los días para agarrarse cachimbazo. Entonces, tres doritos después, los muchachos fueron, a, a, fueron capturados. Así lo informó la PNC. Veamos lo que dice la PNC. Dice, ah, en redes sociales circuló el video, en un video en el que un joven agrede, agrede a un estudiante eh, en frente del Instituto Nacional Berlín. El, el responsable ya fue capturado y se llama Marvin Saúl Aquino. También capturamos a Gerson Rodríguez Utiel Pablo Campos. Dice, quienes vigilaban mientras se le daba la agresión al otro cipote? Bye. Siga vigilando, papayito, ya ves. Por andar de metido, ahí, ahí les tocó a los, a los cipotes. Por eso les digo yo, el final estaba mejor. Tres doritos después lo fueron a traer de la lengua por andar ahí de pleitisto o andar... Y andar violando la ley y por no tener tolerancia. Bueno, gente, este es el resumen que les hemos traído ahorita por el momento. Eh, vamos a ver más tarde qué, qué, uh, qué información recuperamos del acontecer nacional y se lo traemos. Sin antes recordarles que siempre me regale su manito arriba. Regáleme su like para este video para que esté informado 
y también eh, suscríbase si no está suscrito a este canal. Así que pasen buenas tardes y nos vemos más al rato. Bendiciones a todos.